Friends, welcome back to our channel, Gita Vlogs. Andrela on Naru, M. Chestnaru. So, this is the first time I have a mug cake. I have a first time, but I have a lot of food. I have a recipe and a shoot. I have a lot of food. 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 गाने राले तो आंटा दीन ही कुड़ा नेनु वीडियो शूट चाहिए लेदु ऐलाचे अलर रेसिपी आने दी बट केक ऐते मात्रम सुपर्ब का अच्छीन्दी सो नेक्स्ट टाइम ने शूट का पोस्ट जस्ट आनु ऐला प्रिपेयर जस्ट कवालो मग केक का नेद मात्रम हो सो अन्य इंग्रेडिएंट्स इन्टलो ने तेज को नी ने इन्टलो प्रिपेयर जस्ट कट कट आई चुपिस्तु नानु, सो इपड़ आइते मी अंदर को करेस्पी शेट चेस्तानु, सो इदे इन्टे एंटे एंड रोयल अन्माटा, सो एंड रोयल नी ने नीट का क्लीन चेस्कुन्टु नानु, दानिकी हेड पार्ट अन्ड अलगे टेल पार्ट उन्टुक्कदा, स असल दौर का होता है जहाँ ने इन्नो शॉप्स पंपी चानू में हस्बैंड इतिहास कर मनी अंदर रू इनका ड्राई फ्रॉन्स और नारकी इंटे अंदर पाइन उन्ची की दिवार चूस तो नारंटा में हस्बैंड नहीं चप्पा डा सलू असल दौर का वो अंदर ने इनका बिग बास केटलो चूस आनु सो बिग बास केटलो दौर की � चूस आर कदा एक अंतर ने निंगा क्लीन चेसे सानु सो इधर अंतर वेस्ट दन माटा इंगने निधर अंतर पड़ेस तो नानु सो चूस आरा वेस्ट दे इंतर उन्दे असलो सो आधा अंतर नीट का क्लीन चेसे कुनान कदा सो आधा अंतर पकन पेटे सी पुर मनम नीट का क्लीन चेस कुनाम कदा सो दानी मनमु कुन्से पु पकन पेटे दामु सो आज अरवाता मनको मेन इंग्रेडिएंट्स एमएम कावली अंटे मनको ओका वन फोर्थ स्पून ना मिंटल कावली अंडा लगे ओका हाफ स्पून जिलाकर दिस कोण्डी ने निकला फोर हंड्रेड ग्राम्स चेस्टु नानु ओका फाइव हंड्रेड ग्राम्स वर्को चेस्टु नानु सो ओका कढ़ाई दिस चेस्ट कोणी जस्ट टू लो फ्लेम लो अन्य रोस मिंटलो और अलगे जिलकर अनमाटा, सो दान लाइट का रोस्ट चेस इसको ने पकन पेट को वाली, मन चारों माह स्टोन तुंडी, सो आ टाइम लो तीसे पकन पेट इसको ने सर्पो तुंडी, सो लो फ्लेम लो ने रोस्ट चेस को ने चाला टेस्टी का उन्होंने इस औचु सर कदा इपुर दाना इंतज़ार तीसे पकन पेट दामु, मन्ना मुंडु का नीट का क्लीन चेस को नाम कदा हेड पार्ट टेल पार्ट ड्राई फ्रॉन्स की सो आ फ्रॉन्स तीस को वाली, सो चु सारे इंतज़ार इन तीस पकन पेट इस तुना नो द दान मिक्सी लाइन वेस कोच लेक पोते मान को रोल उन्टन कदा रोट लाइन दान चेस को चु सो जो सारा दीनी मानम लाइट का रोस्ट चेस को वाली ओके टू टू थ्री मिनट्स लो फ्लेम लो रोस्ट चेस चेस को नी आठ अरवाता मानम वो हार वाटर लो वेसे से आली सो एक दिन की ने चेस ना पुरु असल स्मेल लेम राले दन मटा सो ने निलाज जैसा ना ना दे चुपिस तो नानो एक्चुअल गा सो स्मेल को रसल राले दो चाला टेस्टी गा उन्हें दी सो ओके टू टू थ्री मिनट्स चाला रोस्ट चेस को ना तरवाता आदि तीसे से नॉर्मल वाटर लो वेसे से आल सो कॉन्सेप्ट सोक जैसे सो का टू टू थ्री टाइम्स है वॉश चेंडी सो दैट टापू मानो को स्मेल एट वन डे दी रातु सो चूसा रहेंगे इंतज़ा वेस्ट पार्ट उन्दो सो आधान तर नीड का पड़े से आली सो मानो माला वाटर लो सोक जैसे ना पुरु धानी कुन्ना कलर और इंगा दांत लो उन्ना इंगा ये मन्ना इसुका इटलांट वन्ने उन्टे कदा सो आधान तर नीट का क्लीन आई पोता दैट ला टू टू थ्री टाइम्स नीट का वॉश जैसे सी ओका हाफ अनवर अलग है सोक जैसे पेटे से इंडे सर्पो तुंडी सो नीनी कड़ा थ्री ऑनियंस तीस कुंटु कढ़ाई तीस कोने दानी कुंच हम वेरी चेसे सी ओके थ्री टू फोर स्पून्स ऑयल वेसे से इंडी सोचो सर कदा आला ऑयल वेसे सी कुंच हम आवालो अंडा लगे में कावल अंटे जिल का रामेन तलो अन्य वेस को अच्छो बट चेनी बाल अंता वे ये कंडे अंता टेस्टी का उन्नदो जस्ट आवालो जिल का रा लिटिल बिट्टा मेन तलो करवे पाको वेंडे सर्पो तुं
సో ఇలా మంచిగా పో పెట్టేసుకొని ముందుగా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ సో అవి కూడా వేసేసి కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోండి ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసుకోండి సాల్ట్ వేస్తే మనకు త్వరగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఆనియన్స్ సో కొంచెం నేను ఒక వన్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసాను మళ్ళీ కర్రీలో వేయలేదు అనమాట సో ఇక్కడే కొంచెం ఎక్కువ సాల్ట్ వేసేసాను సో దట్ ఆనియన్స్ త్వరగా వేయకపోతాయి కదా అని చెప్పి సో చూసారా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఒక వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి జస్ట్ ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కొంచెమే చేస్తున్నాం కదా క్వాంటిటీ సో అలా మంచిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి సో ఆ తర్వాత మనము ఇక్కడ సోప్ చేసి పెట్టేసాం కదా సో దాన్ని నీట్గా వాటర్ లేకుండా స్ట్రైన్ చేసేసి ఆ డ్రై ఫ్రాన్స్ కూడా మనము ఇప్పుడు కర్రీలో వేసేసేయాలన్నమాట సో దట్ బాగా ఉడుకుతుంది అలా వేసేసి మంచిగా కలబెట్టేసేయాలి సో ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఫ్రాన్స్ డ్రై ఫ్రాన్స్ ఎంత క్లీన్ అయిపోయాయో అండ్ కలర్ కూడా చూసారా ఎంత ఫ్రెష్గా అనిపిస్తున్నాయో సో ఇట్లా చేయడం వల్ల మనకు స్మెల్ అస్సలు రాదు సో చూ చూసారా వేస్ట్ పార్ట్ అంతా పోయింది సో ఇలా చేసేసుకున్న తర్వాత అవి మనము ఇప్పుడు ఆనియన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో వేసేసి మంచిగా కుక్ చేసుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మంచిగా తిప్పేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి సో మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోండి సో దట్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రాన్స్ కూడా బాగా ఉడుకుతాయి డ్రై ఫ్రాన్స్ అన్నవి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మంచిగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేద్దాము సో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాను అండ్ అలాగే కొంచెం కారం అనమాట మనం ముందుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కదా సో కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైతే అది కూడా యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇంకా అంతే ఇంకా పెద్దగా మనం స్పైసెస్ ఏమి యాడ్ చేయలేదు ముందుగా మనము మెంతులు అండ్ అలాగే జీలకర్ర లైట్గా రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ పొడి కూడా వేస్తే సరిపోతుంది సో చూసారా ఇక్కడ మంచిగా కుక్ చేస్తున్నాను సో ఆ తర్వాత మనం కొంచెం చింతపండు జ్యూస్ వేయండి టామ్లిన్ సో దట్ మనకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో కొంచెంగా తీసుకొని సోక్ చేసి పెట్టేసుకొని దాన్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సో చాలా లిటిల్ బిట్ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసా మనకు సేమ్ ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అసలు సో ఎప్పుడైనా ట్రై చేయండి ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే సూపర్గా ఉంది నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎవరైనా నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటే ట్రై చేయండి సో అలాగే కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి సో నేను ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో కొంచెం గ్రేవీ ఎక్కువ ఉంటేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే లేకపోతే రోటీ లేకైనా చపాతీ లేకైనా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది తెలుసా నేను ఇక్కడ మనము ముందుగా రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా లైక్ జీలకర్ర అండ్ అలాగే మెంతులు సో దాన్ని నేను ఇక్కడ నా దగ్గర చిన్న రోల్ ఉంది దాంట్లో నీట్గా గ్రౌండ్ చేసుకుంటున్నాను పౌడర్ సో ఆ కొంచెం మనం క్వాంటిటీ మిక్సీలో వేస్తే అంత స్మూత్గా మెదగదు సో అందుకని నా దగ్గర చిన్న రోల్ ఉంది సో అందులో నేను వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో చాలా స్మూత్గా వచ్చేసింది పౌడర్ సో ఈ పౌడర్ వేసేస్తే సరిపోతుంది సో టేస్ట్ అంతా ఇందులోనే ఉంటుంది అనమాట సో మెంతులు వేసాం కదా మనకు సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది సో అలాగే జీలకర్ర కూడా వేసాం కదా సో ఫ్రెష్గా గ్రౌండ్ చేసుకున్న పౌడర్ వేస్తే మనకు ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట సో చూసారా ఇప్పుడు మనం చూద్దాము మంచిగా కుక్ అయిపోయింటు ఉంది డ్రై ఫ్రాన్స్ అన్నది సో చూసారా పౌడర్ కూడా ఎంత స్మూత్గా గ్రౌండ్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఆయిల్ తేలుతుంది అండ్ ఫ్రాన్స్ కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా సో అలా నీట్గా మిక్స్ చేసేసి మనం ముందుగా గ్రౌండ్ చేసుకున్నాం కదా పౌడర్ని సో అది కూడా వేసేసేయండి ఇక్కడ కొంచెం వాటర్ తక్కువ అయినాయి సో అందుకని ఇంకొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో గ్రేవీ ఉంటే తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కదా అని మళ్ళీ డ్రై అయిపోతే బాగుంటుంది కదా సో కొంచెం వాటర్ వాటర్గా ఉంటే తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ముందుగా గ్రౌండ్ చేసుకున్న పౌడర్ని కూడా వేసేసాను సో వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసేసుకోండి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో సో ఇప్పుడు చూసారా ఆయిల్ మనకు చాలా బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనము కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో ఎవరైనా నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటే ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి అండ్ డిన్నర్కైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా మంచి రెసిపీ అనమాట చాలా అంటే చాలా బాగుంది మనకు ఫ్రాన్స్ కూడా చాలా మెత్తగా ఉడికాయి తెలుసా డ్రై ఫ్రాన్స్ అన్నవి సో తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉండింది సో చూసారా ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే అంతే సూపర్ టేస్టీ అసలు మంచి డిఫరెంట్ రెసిపీ నేను కూడా ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను ఇంత బాగా వస్తుందని అనుకోలేదు అనమాట సో మనకు ఆ మెంతులు జీలకర్ర ఫ్లేవర్ అండ్ అలాగే చింతపండు వేసాం కదా సో ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు చాలా బాగా తెలుస్తుంది అనమాట చాలా బాగుంది రెసిపీ అయితే
ఇంట్లో సో అందుకని ఇంకా బాబు కూడా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అనుకుంటాను సో బాబు కూడా మమ్మీ చాలా బోర్ కొడుతుంది ఇంట్లో అంటే ఇంకా మేము మాకు దగ్గరలో మెగ్డీ ఉందనమాట సో అక్కడికి తీసుకెళ్ళాము బాబుని సో అక్కడ పక్కన ప్లే ఏరియా ఉంది సో కొంచెంసేపు చాలా బాగా ఆడుకున్నాడు సో ఈవినింగ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఇలాగే అనమాట సో నాకు ఏం వర్క్ లేనప్పుడు అండ్ మా హస్బెండ్కి కూడా కొంచెం ఆఫీస్ వర్క్ లేనప్పుడు అండ్ బాబు కూడా త్వరగా లేసేస్తే అలా కొంచెం బయటకు వెళ్ళేసి వస్తాము సో ఇంకా బయటకు వెళ్ళామంటే ఇంకా ఏదో ఒకటి డిన్నర్ కూడా ప్లాన్ చేసేస్తాము కొన్నిసార్లు అండ్ ఈవినింగ్ వెళ్ళాము ఈవినింగ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి అలా వెళ్ళాము అనమాట సో ఇంకా మెగ్డీలో ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకున్నాము లైక్ బాబుకేమో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ సో ఇక్కడంతా బాబు తిన్నాడు సో మేము అటు నుంచి అట్లా ఇంకొక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ డిన్నర్ చేసేసాము డిన్నర్ ఇన్ సెన్స్ లైక్ స్నాక్స్ ఏమైనా తిందామని చెప్పి ఊరికి అలా వెళ్ళామన్నమాట సో ఇంకా అది డిన్నర్ లాగా అయిపోయింది నాకైతే నేను ఇంకా ఇంటికి వస్తుంది ఇంకా ఏం తినలేదు ఇదేమో బాబుకి ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అండ్ అలాగే చికెన్ నగర్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ బాబు అనమాట సో పండుగ కోసం ఒక్కటే సో వాడికి కూడా చాలా ఆకలి అయిపోయింది పాపము సో చూసారా తను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు సో దగ్గరలో ఉంది మాకు మెగ్డి సో అక్కడికి వెళ్ళాము సో ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అనుకుంటాను అండ్ మళ్ళీ వీకెండ్ మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళాము అనమాట సో అలా అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు చాలా బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైమ్స్ అండ్ ఏదైనా పని ఉంటే పని చేసుకుంటూ ఉంటాము బట్ ఇంకా ఏం పని లేకపోతే ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా చాలా చిరాకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏదో ఒక పని అయితే ప్రతిరోజు ఉంటుంది సో ఎప్పుడు ఒకసారి అయితే ఇలా వెళ్తూ ఉంటాము అండ్ అలాగే దగ్గరలో ఒక రెస్టారెంట్ ఉందనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళాము అక్కడ అయితే మేము ఇంకా వెజ్ ఆర్డర్ చేసుకున్నాము సో ఇది ఓన్లీ వెజ్ రెస్టారెంట్ సో గోబీ మంచూరి ఆర్డర్ చేసాము బాబుకి చాలా ఇష్టము అండ్ నేను కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనమాట ఒకరే తినలేరు చాలా ఎక్కువ వచ్చింది క్వాంటిటీ అండ్ అలాగే సింగపూర్ నూడిల్స్ అంట నేను కూడా ఫస్ట్ టైం పేరు వింటున్నాను అండ్ టేస్ట్ అయితే మాత్రం అద్దిరిపోయింది తెలుసు డిఫరెంట్గా ఉంది చాలా ఎక్కువ ఇచ్చేసారు ఇచ్చేసారు ఇంకా నేను మా హస్బెండ్ తినేసామనమాట బాబు ఏమో కొంచెం తిన్నాడు అంతే వాడు మెగ్డీలో తిన్నాడు కదా ఇంకా అస్సలు తినలేదు ఇక్కడ సో సో నేనైతే ఈ నూడిల్స్ అండ్ అలాగే గోబీ తినేసాను అండ్ అంత తినలేదు ఇద్దరం షేర్ చేసుకొని తిన్నాము చాలా ఎక్కువ వచ్చింది క్వాంటిటీ సో ఇంకా నా డిన్నర్ ఇలాగే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంక ఇంటికి వస్తున్నాయి ఇంకా నేను ఏం తినలేదు అసలు సో ఈవినింగ్ ఏమైనా తింటే ఇంకా నైట్ అస్సలు ఏం తినలేను ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి తిన్నాను కదా ఇంకా అటు నుంచి అట్లే మళ్ళీ బాబుకి హెయిర్ కట్ కోసం అని చెప్పి వెళ్ళాము సో ఈసారి డిఫరెంట్గా చేపించామనమాట హెయిర్ కట్ బాబుకి అండ్ అందరూ నా హెయిర్ కట్ ఎప్పుడు నా హెయిర్ కట్ ఎప్పుడు అని ప్రతి రోజు కామెంట్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే దాని కింద కంపల్సరీ ఒక కామెంట్ వస్తూ ఉంటుంది మీ హెయిర్ కట్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ హెయిర్ కట్ ఎప్పుడు అని చెప్పి సో నేనేమనుకుంటున్నాను అంటే సమ్మర్లో చెప్పిద్దాము అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను లైక్ ఏప్రిల్ ఆర్ మేలో చెప్పిద్దాము అనుకుంటున్నాను ఎలాగో జూన్లో నా బర్త్డే వస్తుంది కదా సో నా బర్త్డే ముందు రోజు ఐ మీన్ ముందు ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందు చెప్పిద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో అప్పటి వరకు అయితే నేను నా హెయిర్ ఇలాగే పెట్టుకుంటాను సో ఏం కట్ చేపించాను చాలా మంది అడుగుతున్నారు హెయిర్ కట్ ఎప్పుడు అని చెప్పి సో అందుకు వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను నా నెక్స్ట్ హెయిర్ కట్ మేబీ ఇన్ సమ్మర్ సమ్మర్ లో చెప్పిస్తాను ఏదో ఒక రోజు సో చేపించినప్పుడు షూర్ గా నేను నా హెయిర్ కట్ బ్లాగ్ అనేది కంపల్సరీ పోస్ట్ చేస్తాను సో ఓన్లీ నా హెయిర్ కి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఒక చెప్తున్నాను సో ఇక్కడైతే బాబుకి మంచిగా హెయిర్ కట్ చెప్పించేసాను సూపర్ గా ఉంది అసలు అండ్ ముందర లైక్ స్పైక్స్ లాగా పెడతారు కదా సో అలా చేపించాము సో ట్రిమ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ లో కూడా సైడ్ లో ట్రిమ్ చేసేటప్పుడు అయితే చాలా నవ్వుతూ ఉంటాడు తెలుసా చక్కగిల్లి పెడుతుంది అని చెప్పి చెప్తూ నవ్వుతూ ఉంటాడు అయితే మాత్రం బుద్ధిగా చేపించుకుంటాడు హెయిర్ కట్ చాలా ఎక్కువ గ్రో అయిపోతుంది కంపల్సరీ మంత్లీ ఒకసారి చేపించాల్సి వస్తుంది హెయిర్ కట్ అయితే బాబుకి సో చూసారు కదా సూపర్ క్యూట్ ఉన్నాడు అసలు హెయిర్ కట్ లో చాలా బాగుంది సో ఇంక ఇంటికి వెళ్తూనే ఇంకా మళ్ళీ బాబుకి హెడ్ బాత్ చేపించి సో ఇలా సరిపోయింది అనమాట సో ఇది ఒక ర్యాండమ్ వ్లాగ్ టూ డేస్ ది చూపిస్తున్నాను థర్స్డే కొంచెం అండ్ అలాగే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రొటీన్ అనమాట సో ఎలా అనిపించింది మీకు మా బాబు హెయిర్ కట్ అండ్ ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందా సో అండ్ నా హెయిర్ కట్ ఎప్పుడో కూడా నేను మీకు చెప్పాను కదా నీకు మేబీ ఈ సమ్మర్ లో ఇంకా నెక్స్ట్ సమ్మర్ కాదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కాదు ఈ ఇయర్ లోనే సమ్మర్ లో